சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் சூப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் ஆத்தரைஸ்ட் ரீசெல்லர் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் யுவர் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் 2G வழக்கு மும்மரமாகும் மீண்டும் ராஜாவினுடைய பெயில் கேன்சல் ஆகும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் என்ற சூழ்நிலை தான் டெல்லியில் உருவாகி வருகிறது ஏமாத்தத்துக்கு <laughs> 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 செந்தில் பாலாஜி பண்ணது முழுக்க 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 யோகித்தனமே இல்லைங்க அது 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 அயோகித்தனங்க இது வரைக்கும் எங்க அவர் தம்பி பிடிக்கப்படவில்லை அவருக்கு தெரியும் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு தெரியும் அவர் தம்பி எங்க இருக்கிறார் என்று செந்தில் பாலாஜிக்கும் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கும் ஒரு உறவு வந்திருக்கிறது என்பதையெல்லாம் வைத்து பார்த்தால் நரேந்திர மோடியினுடைய ஆக்கம் ஆளுமை பிரச்சாரம் மிகவும் தீவிரமாகிவிட்டது என்னை பொறுத்த மட்டும் ஓவராலாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் கடுமையான போட்டி பாஜகவிற்கு மத்திய பிரதேசத்திலும் ராஜஸ்தானிலும் சத்தீஸ்கரிலும் அதிகமான பிரகாசமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைக்குமே ஆனால் அதற்கு உதயநிதி தான் காரணம் என்று கமல்நாத் ஓப்பனாகவே சொல்கிறார் காங்கிரஸ் தோல்விக்கு காரணம் உதயநிதி அவருடைய பேச்சு இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு ஒரு முடிவை பாஜக தலைமை எடுக்க கூடும் ஏன்னா இப்ப அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் தான் இப்போ இந்த தேர்தல் முடிவுகள் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த கூட்டணியை மறுபரிசீலனை செய்வது மீண்டும் எடப்பாடியிடம் பேசுவது அந்த மாதிரி விஷயங்களை பாஜக தலைமை முடிவுகளுக்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லை வாய்ப்பு கிடையாது தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக யார் வருவார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இதற்கு நிச்சயமாக ஜோதிமணி என்ன சார் கேள்வி முடியத்துக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா ஜோதிமணி தான் ராகுல் காந்திக்கு மிக மிக நெருக்கமாக இருக்கிறார் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் டெல்லி ராஜகோபாலன் சார் சார் வணக்கம் நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து வழக்கம் போல இருக்கிறது குறிப்பாக வந்து டூ ஜி உடைய ஒரு அப்டேட்டும் வந்திருக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாக தொடங்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுல இருந்தே நான் கேள்வியை தொடங்கிருந்தேன் இந்த டூ ஜி வழக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த ஆட்சிகள் அகற்றப்படுவதற்கும் முக்கியமான காரணமாகவே இருந்தது வினோத் ராய் கொடுத்த அந்த சிஏஜி அறிக்கை தான் இதோட அடிப்படையாக இருந்தது இதுல இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய அப்டேட்டை எப்படி புரிந்து கொள்வது கிட்டத்தட்ட சிபிஐ இதுல முனைப்பா இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா இதுல அடுத்த கட்டமாக என்ன நடக்கும் அதன் தமிழ் நேயர்களுக்கும் வினோத் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் நம்முடைய கலந்துரையாடலை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக கேரளாவின் முன்னாள் முதலமைச்சரும் காமரேட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவருமான அச்சுதானந்தனுக்கு நூறு வயது ஆகிறது அதே மாதிரி நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய சங்கரையா அவர்களுக்கு நூற்றி ஓர் வயது ஆகிறது பற்பல முதிய தலைவர்களுடன் நான் பழகிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்ததனால் குறிப்பாக எல் கணேசன் தஞ்சாவூரில் எம்பியாக இருந்தாங்க டிஎம்கேல அவருக்கும் தொண்ணூறு வயது நெருங்கி இருக்கிறார் ஆற்காடு வீராசாமி போன்ற முதியவர்களுடன் நான் பழகியிருக்கிறேன் என்னை வளர்த்தவர்கள் அவர்கள் வாழ நான் எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திப்பதை தவிர அவர்களிடம் இருந்து எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தினருக்கும் அனைத்து ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கும் ஆசிகளை பெற அச்சுதானந்தன் நமக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து அவர்களையெல்லாம் நமஸ்காரித்து தங்களுடைய கேள்விக்கு ஒரே ஒரு பதில் டூ ஜி வழக்கு மும்மரமாகும் மீண்டும் ராஜாவினுடைய பெயில் கேன்சல் ஆகும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் என்ற சூழ்நிலை தான் டெல்லியில் உருவாகி வருகிறது வினோத் தாங்கள் கேட்ட மாதிரி டெல்லி ஹைகோர்ட் இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள எல்லா ஆர்குமெண்ட்டும் முடிச்சிடணும்னு சொல்றாங்க நவம்பர் பதினைந்துல இருந்து இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள்ளாக மீண்டும் குளிர்காலம் வருவதற்கு முன்பாகவே டூ ஜி வழக்கு தீவிரப்படுத்தப்படும் சிபிஐ சாவி கொடுத்து விட்டார்கள் சிபிஐ அந்த சாவியை முடுக்கினால் கண்டிப்பாக நிலைமைகள் மாறும் காட்சிகள் மாறும்
எஸ் எஸ் ஓகே ஓகே ஏன்னா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நம்ம ரெண்டு ஆட்சிகள் வந்து அகற்றப்படுவது அதெல்லாம் விட்டுருப்பா ரெண்டாயிரமோ மூவாயிரமோ இப்ப இருக்கிறது சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இப்போ அவர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ராகோ ஆ ராசா வளர்றாரோ அவருக்கு அவரு இங்க ஸ்பீட் ஆயிரும் எதுவா இருக்கட்டும் அவங்க ஒன்னொன்னு கால கடல் தாமதம் செய்தார்கள் வினோத் சில முக்கிய குறிப்புகளை ஆதன் தமிழர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வதில் கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் ஒரு எழுநூறு பக்கம் அபிடவிட்டு வினோத் அது பாம்பேல மும்பையில இருந்து ஒரு தொழிலதிபர் அதை ஆங்கிலத்தில் சமர்ப்பித்தார் அபிடவிட்டு வழக்கறிஞர்கள் மூலமாக ஆனால் எந்த வழக்கறிஞர் அதை தயாரித்தாரோ அதே வழக்கறிஞர் ஆ ராஜா வழக்கறிஞரிடம் தொலைபேசி மூலம் பேசி இது பாருங்க அதுக்கு வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் போனோம் எழுநூறு பக்கத்து தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றதுக்கு மூணு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஆகும் குன்னுத்தர் கேக்குறார் குஜராத்தில கொடுன்னுட்டு கொஞ்சம் இதுல ஏற்கனவே வந்து இப்போ சமீபத்துல இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடிக்கு எங்களிடம் ஆதாரம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபிஐ டெல்லி ஹைகோர்ட்லயே வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இன்னும் ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வர இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வழக்கில் மிக முக்கியமாக ஆர் ராசாவாக இருக்கட்டும் கனிமொழியாக இருக்கட்டும் இருவருமே நாடாளுமன்றத்திற்கு லோக்சபாவில் போட்டு போ போட்டி போடக்கூடிய சூழல் தான் இருக்கிறது அப்படிங்கிற போது இந்த வழக்கு இப்போ ஸ்பீடப் ஆயிருக்கிறதுங்கிறது அவளுக்கான ஒரு நெருக்கடி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இல்ல அது ஒரு நார்மலான ப்ரொசீஜராவே அது போயிடுமா நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான் நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான் அவங்க என்ன அது இதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிப்பாங்க வக்கீல் தான் வக்கீலும் சார்ட் அக்கௌண்ட் இருக்குது எதுக்குங்க டிலே பண்றதுக்கு ஏமாத்துறதுக்கு ஃப்ராடு பண்றதுக்கு தானுங்க வக்கீல்லாம் என்ன பெரிய எம்பிஏ பிஎல் படிச்சுட்டு வந்த அப்புறம் இவங்கள இந்த மாதிரி சின்ன 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 விஷயம் பண்ணி கால தாமதம் செய்வது ஆனா அரசியல்வாதிகள் அரசாங்கத்தின் மீது பழி போடுவது சிபிஐ மீது பழி போடுவது இந்த மாதிரி தான் ஜிலேபி மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா ரவுண்ட் ரவுண்டா ரவுண்ட் ரவுண்டா வருங்க இதுக்கு ஏதாவது வழி கண்டுபிடிப்பான் பாருங்க அவங்க வக்கீல் வந்து வேற தானே சொல்லுவாங்க மொழிபெயர்ப்பை தவிர இதுல வந்து ஆ ராஜாவிற்கு தேர்தல் வந்து விட்டது ஏதாவது ஒரு 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 உடான் சுடுவாங்க இந்த வக்கீல்ல அதுக்கேத்த மாதிரி எழுதுவாங்க அதுக்கு ஜட்ஜி மனம் மாற்றுவதற்காக ஒரு லீலைகள் செய்யப்படும் இப்ப இங்க தமிழகத்துல இன்னொரு முக்கியமான விஷயமாக முன்னாள் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவருடைய ஜாமீன் மனு வந்து இங்க தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு அவர் உச்ச நீதிமன்றத்துல அப்பீல் போயிருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்துல அவருடைய அப்பீல் எந்த மாதிரியாக இருக்கும் குறிப்பாக வந்து நிறைய முக்கிய புள்ளிகள்லாம் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் செந்தில் பாலாஜி ஆஜராவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்படும் நிலையில அவருடைய அந்த ஜாமீன் சம்பந்தமான விஷயம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் எப்படி இருக்கும் எப்படி டெவலப்மெண்ட் வரும் நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க என்னை பொறுத்த மட்டில் இப்போ சிசோடியா மணிஷ் சிசோடியா சத்யேந்தர் ஜெயின் ஹேமந்த சுரேன் ஆக மொத்தம் அரசியல்வாதிகளை சுற்றி சுற்றி இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் நீட்டிக்கப்படுகின்றன இப்போ பாருங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டு மணிஷ் சிசோடியா பற்றி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி செந்தில் பாலாஜி மீது அழகாக ஒரு வர்ணித்த கேஸு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோர்ட்டுகளும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டது ஜாமீன் மறுத்தது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கொடுப்பார்களா இல்லையா என்பதை தவிர வழக்கறிஞர்கள் யார் வைத்தாலும் துஷார் மேத்தா சொலிசிட்டர் ஜெனரல் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்காக ஆஜர் செய்யப்படுகிறாரு அவர் வைக்கக்கூடிய வாதம் தான் அதிகமான அழுத்தத்தை தரும் நீதிபதிகளுக்கு காரணம் அரசாங்கத்தில் இருந்து வருகிறது அது ஒன்னே ஒண்ணுங்க செந்தில் பாலாஜி பண்ணது முழுக்க 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 யோகித்தனமே இல்லைங்க அது 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 அயோகித்தனங்க அதை வந்து எப்படி கையாள இருக்கிறார்கள் என்று வழக்கறிஞர்கள் வாதாடினாலும் இதே வழக்கறிஞர் சென்னையில் வாதாடினாங்க இல்லையா சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன பெயர் கொடுத்துறாங்களா ஐ டோன்ட் திங்க் கேஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இல்லையா இது வரைக்கும் எங்க அவர் தம்பி பிடிக்கப்படவில்லை அவருக்கு தெரியும் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு தெரியும் அவர் தம்பி எங்க இருக்கிறார் என்று 
சென்ட்ரல் பாலாஜிக்கும் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கும் ஒரு உறவு வந்திருக்கிறது என்பதையெல்லாம் வைத்து பார்த்தால் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் என்னை பொறுத்த மட்டும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்சஸ் ஆஃப் ஹீஸ் கெட்டிங் பெயில் தான் எனக்கு தோன்றதுங்க என்னுடைய காரணம் என்னென்னு வழக்கறிஞர்கள் வாதாடினாலும் நீதிபதி எப்படி அந்த கேஸை இப்போ பாருங்க மணிஷ் சிசோடையாவது ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க மணிஷ் சிசோடையாவது ஆறு முறை ரிஜெக்ட் செய்யப்பட்டது சத்யேந்திர ஜெயனுக்கு ஆறு முறை ரிஜெக்ட் செய்யப்பட்டது ஊழல் செஞ்சிடலாம் ஆனால் திருப்பி பெயில் இப்போ அங்கே கிட்டத்தட்ட ஏழு மாதமாக இருக்காரு நம்ம சென்ட்ரல் பாலாஜி ஜெயிலில் ஏழு மாதம் ஆறு ஏழு மாதமாக தமிழக வரிப்பணம் தானே வீணாகிறது அவருக்கு என்னங்க ஒரு டெக்கரேஷன் மினிஸ்டர் வித் அவுட் போர்ட்ஃபோலியோ அது திமுக அது திமுகவினுடைய நிறுவப்படாத பொருளாளர் அவர் இந்த ஜெகத் ரட்சகர்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்களே எல்லாம் இதுல இப்போ அடுத்த கட்ட விவாதம் வந்து தமிழகத்தை தாண்டி இந்த டிசம்பர் மாதம் நடைபெற டிசம்பர் மாதம் முடிவுகள் வெளியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் தான் சார் இந்த ஐந்து மாநில நீங்க டெல்லியில இருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுடைய முடிவுகள் எவ்வாறு இருக்கும்னு நீங்க சொல்றீங்க ஏற்கனவே வந்து அஹ் நிறைய பத்திரிகை தொலைக்காட்சிகளுடைய இந்த கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் எல்லாமே வெளியாகி இருக்கிறது ராஜஸ்தான்ல ஒரு மாதிரி சத்தீஸ்கர்ல ஒரு மாதிரி மத்திய பிரதேசில் வந்து எப்படி போகும்னு தெரியாது நிறைய சூழல் வந்து கணிக்கப்பட்டு பத்திரிகையாக சொல்லிட்டு இருக்காங்கிறத பாக்குறோம் டெல்லியில இருந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது உங்களுடைய இன்புட்ஸ் என்னவாக இருக்கிறது குறிப்பா இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் சம்பந்தம் ஐந்து மாநில தேர்தல் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் மிசோராம் இந்த மாதிரியான மாநிலங்கள் டெல்லியில இருந்து தமிழக நேயர்களுக்கு ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு நான் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நரேந்திர மோடிக்கு என்று ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று பர்சன்ட் ஓட்டு தனியாக இருக்கு வினோத் முதல் டைம் வாக்காளர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் அவர்களுடைய நிலை அவர்கள் பிறந்தது அட்டல் பிகாரி வாஜ்பாயினுடைய அரசாங்கத்தில் பிறந்து நரேந்திர மோடி அரசாங்கத்தில் வாழ்கிறார்கள் என்பதுதான் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் காங்கிரசிற்கு ஒரு 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 புயல் மாதிரி வந்தது ஆனால் அடிச்சு போயிடுச்சு இன்னைக்கு பாருங்க அகிலேஷ் யாதவ் சண்டை சிற்குற்றுன்னு பேரு சிற்குற்றுன்னுட்டு மிகவும் கேவலமான ஒரு வார்த்தை தமிழில் உச்சரிக்க முடியாது பிரசுரிக்க முடியாது தொலைக்காட்சியில் பேச முடியாது கெட்ட வார்த்தை சித்திருக்கூ சித்ரு சித்ருட்டெல்லாம் சொல்றாரு அது வந்து காங்கிரஸ் வந்து அகிலேஷ் யாதவ் அவ்வளவு தராத வகையில் சொல்லி இருக்கிறார் நேற்று அதையும் தவிர நம்ம கமல்நாத் வந்து அகிலேஷ் யாதவ் பற்றி நிறுவனங்கள் கேட்டவர் அகிலேஷ் பகிலேஷ் சுக்கிலேஷ் ஏக்கோன் ஒத்தா அப்படின்னு அகிலேஷ் பிகிலேஷ் சிக்கிலேஷ் அப்படின்னு கிண்டலா சொன்னது அகிலேஷுக்கு கோபம் வந்து விட்டது அகிலேஷ் சொல்லுகிறார் கமல்நாத்தும் திக்விஜய் சிங்கும் பாஜகவினுடைய பி டீம் என்று நரேந்திர மோடியினுடைய ஆக்கம் ஆளுமை பிரச்சாரம் மிகவும் தீவிரமாகி விட்டது என்னை பொறுத்த மட்டில் ஓவராலாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் கடுமையான போட்டி பாஜகவிற்கு மத்திய பிரதேசத்திலும் ராஜஸ்தானிலும் சத்தீஸ்கரிலும் அதிகமான பிரகாசமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சமீப காலத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக எடுத்துக்கூடிய கணிப்பு நான் ஒரு ஆங்கில தொலைக்காட்சிக்கு தேர்தல் ஆலோசனை பணிபுரிகிறேன் அங்கு வரக்கூடிய செய்திகளை எல்லாம் தமிழ் ஆதனையர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நிலைமை மாறுகிறது காட்சிகள் மாறுகின்றன ராஜஸ்தானில் பாஜக அமோக வெற்றி பெறும் மத்திய பிரதேசத்தில் டச் அண்ட் கோவாக இருக்கும் அதாவது இந்த தராசு முள்ளு இப்படி இப்படி ஆடுத்து பாருங்க அது ஹிந்தியில சொல்லுவாங்க காண்டாக்கி டக்கர்னு ரொம்ப டஃப் ஐட்னு அர்த்தம் அதுக்கு அந்த முள்ளு இப்படி 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 ஆடும் அந்த தராசுல மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி வருவதற்கான சான்சஸ் இருக்கிறது காங்கிரஸ் என்பது அடியோடு ஒன்றுமில்லாமல் ஆகிவிட்டது வட இந்தியாவில் ஒரு ஒரு பூதத்தை கலப்பி விட்டார்கள் ஆனால் அதற்கு மூஞ்சி தான் இருக்கிறது தவிர கால் கையில்லைங்க ஆனா சத்தீஸ்கர்ல பூபேஷ் பாகல் தலைமையிலான காங்கிரஸ் வந்து ஒரு வலுவான நிலையில் இருக்கிறது அப்படின்னு கருத்து கணிப்புகள் சொல்லுது மீண்டும் காங்கிரஸ் அங்கு ஆட்சியை பிடிக்கலாம்னு ஒரு நிலவரம் சொல்லப்படுது இல்லையா இப்ப மத்திய பிரதேசத்திலும் சான்சஸ் அதிகமா இருக்கிறது தான் கருத்து கணிப்பு வந்தது ஆனால் சமீப காலமாக அந்த நிலைமை மாறிவிட்டது காரணம் என்ன என்று கேட்டால் காங்கிரஸ் இடம் தலைமை கிடையாது ராகுல் காந்தி ஏதோ பேசி கொண்டு போகிறார் சைனா சைனாங்கிறார் மத்திய பிரதேசத்தில் போய் சைனாவை பற்றி அதானி பற்றி பேசுகிறார் அங்கே உள்ளூர் பிரச்சனையை விட்டுட்டு அவருக்கு மைண்டில் ஒரு புழு வந்துருச்சு 
கீழான்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில் அந்த புழு என்னென்னா அதானியை பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்கணும் அவருக்கு அதெல்லாம் மத்திய பிரதேசத்தில் எடுக்கலை வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் மாறுபட்டு விட்டது காங்கிரஸ் என்பது மறைந்து வரக்கூடிய கட்சியாக இருக்கிறது ரீஜனல் பார்ட்டி ஆகிவிட்டது போகக்கூடிய அளவிற்கு பாருங்க இந்தி கூட்டணி வச்சாங்களே பாட்னாவிலிருந்து பெங்களூரு பெங்களூரில் இருந்து மும்பை என்ன ஆச்சுங்க அது அது ட்ரோன் மாதிரி ஆள் இல்லா விமானம் அது அப்படியே ரிமோட் அந்த ரிமோட் கையில முழுக்க முழுக்க ராகுல் காந்தி கையில ரிமோட் இப்ப பாருங்க எங்க வாய் அடிச்சுட்டாங்க சனாதன தர் உதயநிதினால எல்லாம் டப்புன்னு வாய் அடைஞ்சிருச்சு எல்லா வாயும் அடைஞ்சாச்சு மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைக்குமே ஆனால் அதற்கு உதயநிதி தான் காரணம் என்று கமல்நாத் ஓப்பனாகவே சொல்லுகிறார் காங்கிரஸ் தோல்விக்கு காரணம் உதயநிதி அவருடைய பேச்சு அதை வட இந்தியாவில் பாஜக மிகவும் பெரிதுபடுத்தி விட்டது இப்ப பாருங்க இன்னைக்கு சிஎம் பேசியிருக்காரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆன்மீகத்திற்கு நாங்கள் எதிர்ப்பல்ல என்று இதெல்லாம் எதுக்காக பேசணும் வர குட்டு இங்க டெல்லி டென் வருது பாருங்க குட்டு சோனியா காந்தி அம்மையார் சமீபத்தில் சென்னை வந்திருந்த போது எதற்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் உதயநிதி பேச வேண்டும் என்றெல்லாம் கடுமையாக நின்று கொண்டிருக்கிறார் இருந்தாலும் அந்த கூட்டத்துல அவர் கலந்து கொண்டு அவர் பேசியதை பார்த்தோம் அதெல்லாம் கலந்து கொம அவங்க சீட்டு கேட்க வந்தாங்க அந்த அம்மா சீட்டு ஒன்னும் உறுதிமொழி தரவில்லை மு க ஸ்டாலின் அப்படியே வந்துட்டாங்க அத்தோட சரி அவ்வளவுதான் கூட்டத்துல கலந்துக்கிறது போறது வெறுமை வெறுமை சும்மா ஷர்ட் மாத்திர மாதிரி தான் இருக்கு இந்த இந்த பச்சை கலர் ஷர்ட் போட்டு வெள்ளை போட்டு வெள்ளை போட்டு கருப்பு போட்டு கருப்பு போட்டு நீளம் போட்டு அதான் அந்த மாதிரி கருதுதான் அந்த மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு சம்பந்தமே வைக்காது இல்லையா மத்திய பிரதேஷ் அப்புறம் ராஜஸ்தான் இந்த இரண்டு மாநிலங்களிலையும் பாஜக உடைய சிஎம் பேசஸா யார் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு நரேந்திர மோடியினுடைய பெயரில் வாக்குகள் வரும் சிஎம் பேஸ் என்பது யோகி ஆதித்யநாத் மாதிரி தடால ஒரு ஆள் கொண்டு வந்துருவாங்க வட இந்தியாவில் ஒரு புது கணக்கு ஒரு புது முகங்கள் வந்த வர ஆரம்பித்து விட்டது மனோகர்லால் கட்டர் என்பவர் ஹரியானாவில் இல்லை அவர் பஞ்சாப்காரர் அவரை கொண்டு ஹரியானாவில் முதலமைச்சராக போட்டு பத்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டது அதே மாதிரி தேவேந்திர பட்னவிஸ் ஒரு பிராமணர் அவரை கொண்டு முன்னிறுத்தினார்கள் அதனால தான் அங்கே சண்டை வந்துட்டு தேவேந்திர பட்னவிஸ் மேல தான் ஓட்டு வந்தது ஆனால் சரத்பவார் வந்து காங்கிரஸ் சேர்ந்துட்டு ஆட்சி அமைச்சாரு ஸோ அந்த மாதிரி யாருமே சிஎம் பேச முன்னாடி நிறுத்துறது கிடையாது இப்போ ஆஃப் லேட் காங்கிரஸ் வண்டி எங்க பண்ணிருக்காங்க ராஜஸ்தான்ல சொல்லுங்க பாப்போம் நம்ம சச்சின் பைலட் சச்சின் பைலட் என்று ஆனால் நேற்று ஒரு கூகுளி போட்டு விட்டார் அசோக் கெலட் சீஃப் மினிஸ்டர்ஷிப் என்னை விட்டு போமாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறார் கிண்டலா அடிக்கிறார் அவர் ராகுல் காந்திக்கு எல்லாம் பெப்பங்கிறாரு போடாங்கிறாங்க ராகுல் காந்தி எல்லாம் போ மல்லிகார்ஜுன் கார்கே வந்த அப்புறம் இந்த ஒரு அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருந்தது பாருங்க அதெல்லாம் இப்போ குறைஞ்சி குறைஞ்சிட்டு வருதுங்க வட இந்தியாவில் ஐந்து மாநில தேர்தல்கள் ஒரு விசித்திரமான முடிவை கொடுக்கும் அது எந்த முடிவா இருந்தாலும் அது செமி பைனல் இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து வினோத் காரணம் ஒவ்வொரு நாம் மாநிலத்திற்கு ஒவ்வொரு மாதிரி ஆகி இருக்கிறது நிலைமை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஆறு முக்கிய மாநிலங்களில் இருபத்தி ஆறு விதமான அரசியல் இருக்கிறது ஸோ ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் அங்கு எதிர்கட்சி என்பது பாஜக தான் மத்திய பிரதேசத்தில் எதிர்கட்சி என்பது காங்கிரஸ் தான் சத்தீஸ்கர் இந்த மூன்று மாநிலங்களிலும் கண்டிப்பாக பாஜக காங்கிரசுக்கு நேர்முனை போட்டி இருப்பதனால் டைட் ஃபைட் ஆனால் தெலுங்கானாவில் அந்த மாதிரி கிடையாது கேசிஆர் ஈஸியாக வின் பண்ணிட்டு போயிடுவார் தொண்ணூத்தஞ்சு சீட்டு வந்துடுறாங்க அவருக்கு ஈஸியாக வந்துடும் காங்கிரஸ் அவர் காகிதப்பூ பேப்பர் டைகர் காங்கிரஸ் ஆனா இப்ப தெலுங்கானால இப்ப வந்து வண்டி செஞ்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் பாஜக நிறைய ஆக்டிவிட்டி இருந்தா சொல்லப்படுது பட் ஆனா வந்து நம் வர நம்பர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி எந்த இதுவும் இல்ல அது வண்டி செஞ்சையும் வந்து அந்த பொறுப்பில் இருந்து போனாரு இப்போ காங்கிரசும் கணிசமான இடங்களை ஜெயிக்கும் சொல்றது அப்போ தெலுங்கானா பொறுத்தவரை பாஜக எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் இல்லையா அந்த மாநிலத்தை பொறுத்தவரை ஒன்றே ஒன்று தெலுங்கானாவில் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த கூட்டத்தில் தெலுங்கானா பஸ்ட் தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட் என்று முன் வைத்தார்கள் ஆனால் பாஜக போட்ட திட்டம் சற்று சருக்கு விட்டது பாஜகவிற்கே குறைந்தது இருபது சீட் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்ல இருந்து வரும் அமித்ஷா கணக்கு போட்டார் ஆனா அந்த இருபது சீட்டை வேற எங்கேயும் தான் எடுக்கலாம்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டையும் தெலுங்கானாவையும் பாஜக மறந்து விட்டது என்பதுதான் என்னை பொறுத்து மட்டும் எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா வருதோ அத்தனை நல்லது தானே தமிழகத்தில் இருந்து அவர்கள் நான்கு அல்லது ஐந்து எதிர்பார்க்கிறார் அமித்ஷா பாஜக எம்பிக்கள் தெலுங்கானாவிலிருந்து பத்து எதிர்பார்த்தார்கள் அதிமுக உறவு இருந்து இருந்தால் அந்த மு க ஸ்டாலினுடைய ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரஸ் ஸ்ட்ரென்த்தை குறைக்கிறது தான் அவங்க பார்க்குறாங்களே தவிர 
அதிமுக வின் பண்ணணும் பாஜக வின் பண்ணணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை வினோத் ஸோ இதில் இதில் அடுத்த கட்டமாக நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டு இருந்த ஏடிஎம்கே பிஜேபி அலையன்ஸ் பத்தி நம்ம பேசும்போது இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு ஒரு முடிவை பாஜக தலைமை எடுக்கக்கூடும் ஏன்னா இப்ப அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் தான் வந்து நம்ம நம்ம இன்டர்வியூலேயே நீங்களே பதிவு செய்து இருந்தீங்க இப்போ இந்த தேர்தல் முடிவுகள் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த கூட்டணியை மறுபரிசீலனை செய்வது மீண்டும் எடப்பாடி நம்ம பேசுவது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பாஜக தலைமை முன்னெடுவதற்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கிறது இல்லை வாய்ப்பு கிடையாது தேர்தலுக்கு பிறகு ஜூன் ஜூலையில் வேறுதான் மாறுதல் இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒருவேளை சந்திரபாபு நாயுடு மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் வரலாம் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் பாஜகவை உசிப்பி விடுவதற்கான ஒரு நடைமுறையை எடப்பாடி பழனிசாமி கையாண்டு விட்டார் துரோகம் செய்து விட்டார் முதுகில் குத்து விட்டார் என்றெல்லாம் சொன்னதை தவிர சமீப காலமாக எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சிறுபான்மையருக்கும் பேசுவது பற்றி பாஜக தலைமைக்கு பிடிக்கவில்லை கண்டிப்பாக அவர்கள் என்னிடம் கேட்ட கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன பதில் சொல்ல இருக்கிறார் என்று பாஜகவினர் கேட்கிறார்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதா உயிருடன் இருந்த பொழுது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாலு லோக்சபா தேர்தலில் அதிமுகவுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் ராம் மந்திர் கட்டப்படும் என்று எழுதியிருந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு லோக்சபா தேர்தல் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் அது இருக்குமா என்று பாஜகவினர் கேட்கிறார்கள் காரணம் சிறுபான்மையை கவர்ச்சிப்பட வேண்டும் என்றால் ராம் மந்திரை பற்றி அவர் எதுவும் குறிப்பிடக்கூடாது அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் சோ அதுதான் டெஸ்டிங் டைம் பாஜகவினுடைய ஒரு ஸ்கேல் ஒரு புது நிலைமை திருப்பம் தமிழக அரசில் வர இருக்கிறது காரணம் என்ன என்று கேட்டால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொது தேர்தலுக்கு முன்பாக அதிமுக தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்கொண்டால் ஏற்கனவே அவர் ஒன்றியம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் நேத்தி மட்டும் மத்திய அரசு ஒன்றியங்கிறாரு அதையெல்லாம் வைத்து பார்த்தால் என்னிடம் ஒரு பாஜக மூத்த தலைவர் சொன்னது என்ன என்று கேட்டால் ஒரு அளவீடு அதிமுகவினுடைய அளவீடு மீண்டும் பேச்சுவார்த்தையை நாம் துவக்க வேண்டும் என்றால் ராம் மந்திரனுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன ஏடிஎம்கே ஸ்டாண்ட் என்ன என்று கேட்கிறார்கள் அது நியாயமான கேள்வி தானே வினோது வட இந்தியாவில் ராமர் மந்திர் கட்டக்கூடிய கட்ட அமைப்பு எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் அனுப்ப போறாங்க அடுத்த மாசத்திலேருந்து எல்லாருக்கும் முஸ்லீம் கட்சி தலைவர்கள் உள்பட சர்ச்சி உள்பட எல்லாருக்கும் யார் ஒன்னும் வாங்கன்னு சோனியா காந்தி அம்மையாருக்கும் நேரில் பார்த்து தர இருக்கிறார்கள் நீங்க வரீங்க இன்னும் நாங்க கூப்பிடுறது எங்க கடமை அதே மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தம்பி துறைக்கு சி வி சண்முகத்துக்கு அப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய அதிமுக தலைவர்களுக்கும் திமுக தலைவர்களுக்கும் அழைப்பிதழ் வந்தால் அழைப்பிதழை நிராகரிப்பார்களா நிராகரித்தால் இந்து ஓட்டுக்கள் என்ன ஆகும் வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எப்படி ஆகும் என்ற ஒரு ஒரு கருத்து உருவாகி வருகிறது மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக இதுல இப்ப இன்னும் ஒரு அடுத்த கட்டமாக சொல்லப்படுவது இந்த இந்தியா கூட்டணி நீங்களே சொன்ன மாதிரி இப்ப வரைக்கும் வந்து உடஞ்சிடுத்து வினோத் அதை பத்தி பேசாதீங்க வினோத் அது அது டமால் ஆயிடுச்சுங்க அது அது ஸ்டில் பான் பேபி அறப்பிரசவ குழந்தை கை கிடையாது கால் கிடையாது தலை உள்ள இல்ல அதுதான் இப்போ அகிலேஷ் யாதவுடைய விமர்சனம் நம்ம பாக்க பாக்குறோம் இப்போ காங்கிரஸை பத்தி அவர் விமர்சிச்ச விமர்சனம் பாக்குறோம் சிற்கூட் சொல்றார் அவர் ஹிந்தியில அதாவது போஜ்புரி பாஷையில் சிற்கூட் என்பது அச்சடிக்கப்பட முடியாத கெட்ட வார்த்தை அப்ப இன்னும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு வரலன்னா அப்ப பிரதமர் வேட்பாளர்னு யாரு அறிப்பாங்கன்னு ஒரு யாருமே கிடையாது யாருமே கிடையாது அங்க மல்லிகார்ஜுன் கார்கே பிரதமர் ஆக்க அப்புறம் இப்ப நீங்க மத்திய பிரதேசத்திலையும் ராஜஸ்தானிலும் பாஜக ஏன் முதலமைச்சர் முகம் இல்லை என்று கேட்டீர்களே அகில இந்திய அளவில் காங்கிரசுடைய முகம் யாரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே ராகுல் காந்தியா இல்ல பிரியங்கா காந்தியா அவங்களுக்கே கன்ஃபியூஷன் இருக்குது எங்க இத்தனை நாள் ஒரு கன்வீனரே போடலீங்களே அப்படின்னு வந்து சமீபத்தில் சுடச்சுட செய்தி தர வேண்டும் என்றால் இன்று காலை 
பீகாரில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் நான் பாஜகவிற்கு நெருக்கமாக இருக்கிறேன் என்று ஓப்பனாகவே ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு விட்டார் அது ஒரு வட இந்திய அரசியலில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதை வைத்து பார்த்தால் சரத்பார் வந்து சொல்றாரு அதானியை சப்போர்ட் பண்றாரு ராகுல் காந்தி அதானி எதுக்கிறாரு அப்புறம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி மேல என்ன இருக்குன்னு தெரியல நிலைப்பாடு இந்தி கூட்டணியினுடைய நிலைப்பாடு காவிரி பிரச்சனை பற்றி என்ன இருக்கும் என்று அவனுடைய காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம்ல எழுதவே மாட்டேங்கிறாங்களே கன்வீனரே வரலீங்களே இது வரைக்கும் காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் வரல வந்து நாலு மாசம் ஆச்சு கேட்டா பேரணி நடத்துவோங்கிறாங்க என்ன பேரணி நடத்தி என்ன பிரயோஜனம் குழப்பம் தான் அதிகரிக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக யார் வருவார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இதற்கு நிச்சயமாக ஜோதிமணி என்ன சார் கேள்வி முடியத்துக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா ஜோதிமணி தான் ராகுல் காந்திக்கு மிக மிக நெருக்கமாக இருக்கிறார் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே எல்லாம் அவர் ராகுல் காந்தி சொல்றத கைத்து போடுறார் அவர் ஜோதிமணி தான் துடி துடிப்பு உள்ள அமைப்பு மகிழராக இருக்கிறார் மாணிக் தாக்கூர் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறார் இந்த இருவரிடையே தான் புது முகத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி நினைக்கிறார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஆனால் ஜோதிமணியும் மாணிக் தாக்கூரும் மற்றும் சில எம்பிக்கள் திமுக உறவு பற்றி மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு போது மத்திய பிரதேச தேர்தலுக்கு பிறகு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அது வேற ஒரு குழப்பம் இருக்குதாங்க ஆனா ஆழம் தெரியாம காலை விட்டிருப்பாரு நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமி அவரு ஏதோ சிக்னல் கிடைச்சுதான் விட்டுருக்காரு அப்படி அவருக்கு காங்கிரசுடன் தொடர்பு இருக்கிறது என்றால் அவருடன் நெருங்கி பழகிய சுனில் கனகலு என்பவர் திமுகவிற்கு பணி புரிந்திருக்கிறார் காங்கிரசிற்கு பணி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் மூலமாக திரைமறைவு செய்திகள் பல நடந்து கொண்டு வருகின்றன என்று தான் காங்கிரஸ்காரர்கள் மார்த்தட்டி சொல்லுகிறார்கள் இன்க்ளூடிங் மாணிக் தாக்கூர் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாட்சி ஆளுமை எல்லாம் நசுங்கி கொண்டு வருகிறது கசிந்து கொண்டு வருகிறது திமுகவிற்கு பொதுமக்களிடையே விரோத போக்கு அதிகமாகி விட்டதனால் ஒருவேளை மத்திய பிரதேசத்திலும் சத்தீஸ்கரிலும் ராஜஸ்தானிலும் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சால் திமுகவிற்கு டாடா என்று சொல்லிவிடுவார்கள் காங்கிரஸ்காரர்கள் அதிமுகவிடம் கட்டணித்து கழுதித்த அதாவது கட்டணித்து கொள்வார்கள் அதற்கு முன்னோடியாகத்தான் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் யார் என்று பார்த்தாலே நாம் மத்திய காங்கிரஸ் தலைமையினுடைய மனதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதுதான் நாம் என்னுடைய கருத்து இந்த நேர்காணல இறுதியான கேள்வி அண்ணாமலை அவர்களுடைய இந்த என் மண் என் மக்கள் அந்த யாத்திரையில இப்போ சமீபமாக பியூஷ் கோயல் கலந்து கொண்டார் அப்படிங்கறத பார்க்கணும் இதை நீங்க ஏற்கனவே வந்து ஒரு 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 சில நாட்களுக்கு முன்பாக சொல்லியிருந்தீங்க தொடர்ச்சியாக மத்திய அமைச்சர்கள் தமிழகத்திற்கு வருவார்கள் அப்படின்ட்டு இதன் தொடர்ச்சி எப்படி இருக்க போகிறது குறிப்பாக ஜனவரியில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடைபெற போகின்றன இந்த இன்னும் மூன்று மாதங்கள் இருக்கின்றன வினோத் எஸ் அது நடைபயணம் ஒருங்கிணைப்பதற்கு பி எஸ் சந்தோஷ் ஒரு ட்வீட் போட்டு அண்ணாமலையை பாராட்டி இருக்கிறார் அதிலிருந்து மத்திய பாஜகவினுடைய என்ன அலைகளை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் நவம்பர் மாதம் ராஜ்நாத் சிங் வர இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு அமித்ஷா ஸ்மிருதி இராணி போன்றவர்கள் வர இருக்கிறார்கள் சிறிது தூரம் பயணம் செய்வார்கள் பியூஷ் கோயல் சாரி வந்த நடந்த மாதிரி கடைசியாக ஜனவரி பன்னிரெண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் வருடம் தமிழகத்தில் சென்னையில் ஒரு மாபெரும் கூட்டத்தில் பாஜகவினர் குறைந்தது ஐந்து அல்லது பத்து லட்சம் பேரை கூப்பிட வேண்டும் என்று ஒரு ஆணித்தரமான முடிவு எடுத்து விட்டார்கள் அதற்கான கட்டமைப்புகள் ஆரம்பித்து விட்டது ஜனவரியில் பிரதமர் சென்னை வந்து இந்த பயணத்தை முடித்து வைப்பார் ஆக மொத்தம் சுறுசுறுப்பாக இருக்க இருக்கிறது அதை வைத்துத்தானே சோனியா காந்தி அம்மையார் கூட காங்கிரஸ் தலைவர் பேசும்போது பாஜக சல சலனு ஒரு ஏர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு ஏர் டிஸ்டர்பன்ஸ் சொன்னா இந்த பேனை போட்டுட்டு சுத்துது பாருங்க ஒரு ரூம்ல காத்து வருத ஏர் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆங்கிலத்தில் அழகாக சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி நீங்க ஏன் பண்ணலன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த அம்மா காங்கிரஸ் காரங்க திமுக தோல் மேல உட்காந்து ஃப்ரீயா பணத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்கல்ல காங்கிரஸ் காரங்க எம்எல்ஏக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பேக்கெட் வந்துருது அதனால வாங்கி மூட்டு போயிடுறாங்க அதுதான் சோனியா காந்தி அம்மையார் கோபித்தார்கள் அந்த கோபத்தினாலதான் கனிமொழியிடம் பேசும் பொழுது கூட அந்த கோபத்தினுடைய தாக்கம் இருந்ததாகத்தான் என்னிடம் ஜெயராம் ரமேஷ் சொன்னார் மத்திய காங்கிரஸ் திமுகவை பற்றி நல்ல எண்ணம் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகுத்தான் தெரியும் மத்திய பிரதேச தேர்தல் முடிவில் 
நல்ல முடிவு வந்தால் பிக் பிரதர் ஆட்டிடியூட் பெரிய அண்ணா என்ற ஒரு நிலைமையை காங்கிரஸ் எடுக்கத்தாலும் அப்பொழுது ஒரு நீடிக்குமா இல்லையா தெரியாது நன்றி சார் பல்வேறு கேள்வி போல் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் நமஸ்கார் நமஸ்கார்